আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছি আমাদের দেহে যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন হয় ওই খাদ্যটা আমাদের কোষে পরিপাক এবং শোষণের মাধ্যমে থেকে যায় এবং বাকি যে অপাচ্চ অংশটা থাকে সেটা আমরা মলত্যাগের মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশন করে দেই তো এই পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় আমাদের দেহের একটা অঙ্গে যেটার নাম হচ্ছে বৃহদান্ত্র এই বৃহদান্ত্র আরও কি কি কাজ করে থাকে সেটাই আমরা আজকে জানব তো বৃহদান্ত্রের প্রধান কাজই হচ্ছে আমাদের খাদ্যের অপাচ্চ অংশ সংগ্রহ এবং ত্যাগ করে দেয়া আমাদের বৃহদান্ত্রে যে রেকটাম বা মলাশয় থাকে সেখানে কিন্তু আমাদের খাদ্যের অপাচ্চ অংশগুলো গিয়ে জমা হয় এবং যখন আমাদের দেহে প্রতিবর্ত একটা ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স ক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং আমাদের মলত্যাগের অনুভূতি জাগে তখন আমরা সেটা দেহ থেকে নিষ্কাশন করে দিই এরপর অপাচ্চ খাদ্যের গাজন এবং পাচন ঘটানো বৃহদান্ত্রের কাজ অপাচ্চ অংশগুলো যেগুলো থাকে অপাচ্চ অর্থাৎ আমাদের দেহে যেগুলোর কোনো কাজ সংগঠিত হয় না পরিপাক এবং শোষণের মাধ্যমে এটার পরিপাকও হয় না এবং এটা আমাদের দেশে দেহে শোষিত হয় না অর্থাৎ কোনো কাজে লাগে না তো এই খাদ্যের অংশগুলো গাজন এবং পাচন ঘটায় হচ্ছে বৃহদান্ত্র এরপর যেটা বৃহদন্ত্রের কাজ সেটা হচ্ছে মলাশয়ে মল জমা করে আমাদের দেহের যে অপাচ্চ অংশগুলো ওই আগের মতোই গাজর এবং পাচন শেষে ওই খাদ্যটাকে জমিয়ে রাখে কিন্তু এই মলাশয় মলাশয় হচ্ছে বৃহদন্ত্রের একটা অংশ যেখানে মল জমা হয় এরপর পায়ুপথে তা বের করে দেয়া হয় এবং সব শেষে আমাদের এই যে এই প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেহের দেহটা চাপ মুক্ত থাকে এবং দেহের মধ্যে কিন্তু কোনো ধরনের খারাপ জিনিস বা দূষিত পদার্থ থাকতে পারে না যেটা বৃহদান্ত্র খুব সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে